小明。是我这个男朋友做的不好，那样我会自责。你先进去，我要花跟你同说。那就没什么好说的了。我怎么能这样？我是杭轩的女朋友，暗恋了他五年，可是为什么北雨桐吻我的时候，我没有把他推开？难道我真的是疯了吗？还记得我们第一次打架是什么时候吗？我们同时喜欢班里的一个女孩，都想约她出去，就打起来，挂了彩，结果被罚站了一整个下午。你还记得吗？你记得当时我们在走廊里说了些什么？我们发过誓，说以后都不会再喜欢同一个女孩，更不会抢对方的女孩。兄弟，我能跟小棉在一起，最应该感谢的人就是你。所以我也不会相信你会介入我跟他的感情。刚才那一句，就当是今天晚上一个结束吧
，小明，你头发淋湿了，我帮你吹干吧。来了，坐下。你刚刚淋湿了，如果不赶快吹干的话，会感冒的。差不多了。刚才，刚才，刚才那些烟花是我准备跟你一起放的，可惜下雨了。对不起、啊。不要说对不起。只要我们两个在一起，放烟花也好，演唱会也好，机会多的是，答应。不要再说对不起了，好吗？嗯。真的很想一直让你在我身边，一刻都不离开。我。你是不是对我们之间还有什么顾虑？我们爸妈的过去，让你对我有抵触，没办法接受，所以这段时间才会刻意跟我保持距离，是吗？也许是吧。小明，我说过，你可以安心将你的未来交给我，不用再一个人扛，我会想尽办法。让你毫无顾虑的跟我在一起，我希望你以后每天都能笑，每天都过得幸福，好吗？你的幸福由我来给，我不会把这个机会让给任何人，就算是北雨桐也不行。其实，今天的会面是杭轩拜托我的。现在你们两个在一起，这是我最希望见到的。以前有很多事情，我做的非常不光彩。从私心的角度，我这辈子都不愿意提起。但是，为了你和杭轩的未来，我决定把这些东西讲给你。是关于我妈妈的事吗？小明，只有这样才能打破你的顾虑。我爸是下了很大的决心，才答应我的。嗯、小明，当年我还在求学的时候，跟你妈妈韩婉芬相恋结婚，但我父母一直认为我们门不当户不对。后来迫于家庭压力，我只能跟她离婚，娶了安娜。我内心一直很愧疚，安娜始终怀疑。我想跟你妈妈重修旧好，所以做了过分的事。照您这么说，我妈妈并不像安娜阿姨所说的，绝对不是那个样子。真正有罪的人是我，是我对不起你的妈妈。谢谢您告诉我这些，但事情都过去那么多年了，我想您也放下吧。如果您不能放下的话，我想我妈妈心里也不会好受的。而且您放心，我和我妈妈现在过得很幸福。小明，你真是个善良的女孩。我希望不要因为我影响到你和杭轩，因为在杭轩的心目当中，他确实是非常非常看重和你的感情。你找我。我现在在想，如果为我办事的是那个小女人，会不会办得比你更出色？啊，你见识见识，她左右逢源的手段，你好好见识一下。这个叶总监知道吗？他知道又怎么样？他现在已经完全被这个小狐狸精迷惑住了，居然还把他的父亲抬出来，与他当说客，他完全已经不顾自己的母亲的尊严。
我真没想到叶总监这么痴情。我现在已经不想再等下去了，我不想再看到那个小狐狸精这么嚣张。孟董，你要我怎么做？我要把叶小年赶出老宅。你就看看这些照片吧，看看啊，你的好朋友、你的女朋友在你背后干的什么事？够了，这些我都知道。你还有脸说他们背着你干些见不得人的事？你还在那装聋作哑，还把你的白雨桐当成你的好兄弟，把那个易小棉捧在你的手里，你脑袋是不是进水了？啊！你还有没有男人的尊严自尊呢？啊啊！我只是一万人，一万人，而且绝对不会再发生。绝对不会再发生。他们都是我最好的朋友。易小棉，他不会背叛我。白雨桐也是，我相信他们。他们两个绝对不会伤害我。我告诉你，我相信他们。我怎么生出你这样没出息的东西？妈，以后这些无聊的照片就别拍。记得按时吃药，到时候你想通了，打电话，我会来看你。儿子，你要相信妈，易小棉就是你身上的毒瘤，虽然会很痛，但妈一定要帮你把这个毒瘤彻底挖掉。易小棉。姐，你怎么来了？我是以嘉荣的员工、大华街道收购专员的身份来通知你，这栋房子的户主安晴已经签字卖房了。这怎么可能？这到底怎么回事？这不可能啊！有什么不可能的？白纸黑字写得清清楚楚，你不需要我念给你听吧？你们有一个星期的时间可以搬家，大扫除啊，主意不错哦。如果你要是有心情的话，可以继续。姐，你告诉我到底是怎么回事？花姐才刚刚跟北一彤相认，她怎么可能马上卖掉这个房子呢？因为钱呢。花姐认北雨桐。不就是为了成为房子的户主，可以有权利卖房吗？这是不是你计划好的？就为了得到老宅子？你怎么可以让花姐去骗北雨桐啊？你知道北雨桐跟花姐相认时，她有多开心、多幸福吗？如果北雨桐知道花姐是为了这个老宅子才跟她相认的话，北雨桐一定会受不了。北雨桐，北雨桐，你现在满脑子的北雨桐，那叶航轩呢？他是你玩过的玩具吗？你有什么资格在这欺骗他的感情啊？一开始你编造那种纯洁的初恋故事，把他骗到手，然后口口声声说你心里面暗恋他，心里面只有他。现在呢，你背着叶航轩跟他最好的朋友在一起了，你不觉得你自己恶心吗？你说我恶心？你想把我赶出老宅都没关系，那你就冲着我来嘛。你为什么要用这种卑鄙的手段去伤害北雨桐呢？我卑鄙，小妹妹，你扮演圣女很过瘾是你真不要脸。
他把房子卖了。钱还回去，先不赔罪啊！要不然，我一想起雨桐，心就像刀扎的一样。妈，自己欠了钱也拿了，如果我们现在回去，北土一定会告我们的，到时候我们一定会坐牢的。咱们现在已经没有退路可以走了。房产证上写的清清楚楚，我妈卖自己的房子有什么问题？弟，你妈卖房子没有问题，那你为什么不通知北雨桐呢？而且你们还打算偷偷溜掉？花姐，你有没有为北雨桐想过？他好不容易找到你，他有多开心多幸福，你为什么要这样把一切都毁掉呢？我就想就这么一个儿子，他在外边欠了一大笔钱，我不能眼睁睁的看着他进监狱。我承认自己是安琪，我是为了房子，都是骗雨桐的。你什么都想不起来没有关系，我们可以等。但如果你们就这样走掉，你知道北雨桐会受多大打击吗？他一直认为他妈妈出车祸跟他有关系，所以他一直活在罪恶感里，而且他活得很辛苦。他好不容易找到了你，他终于可以解脱这个罪恶感。花姐，我求求你。不要离开北一桐，不要卖掉老宅子。我做了这样的事，还有什么脸见雨桐啊？啊，别说了，我们走吧。春平，我求求你，求求你不要离开北一桐。花姐，我求求你，就为了北一桐，我求求你。起来！谁让你多管闲事的？啊？谁让你跪下来求他们的？凭什么？你不觉得丢人吗？知道了，这一切是个骗局，是个骗局。雨桐，花姐对不住你，我只求你不要追究小弟的责任。他还太年轻，要去坐牢，我去。不是，不是卖房子的钱，今天物归原主。多远走多远！我现在不想看到你们，我不想再看到你们走啊！嗯、不是开玩笑吗？居然还敢让我签字，这算什么？这是你用卑鄙手段取得的战利品。卑鄙？我卑鄙还是易小棉卑鄙？他一边接受了你的爱，一边又向白雨桐那边投怀送抱的。我就不相信你没看清楚。别讨论我和小明。我跟你说过多少次，我最讨厌耍心机、耍手段的女人。从明天起，你不用来了。我耍心机，是我让易小棉一步一步的往白雨桐身边走的吗？我只是在帮你，我想让你看得更清楚，这样背叛的爱不值得你爱。够了，我了解小明，了解雨桐。说服我，还是在说服你自己？请你出去。偏不。这份文件可是孟总交代，必须要由你亲自签的。不管是谁让我签，我绝对不会让小明失去老宅的。再说一遍，你明天不用再来了。哼。叶总监，你知道我这个人从来不会半途而废的，就算走，也要等做完这个项目。那是你的选择，可这份文件我不签。没关系，我可以等。我没发现，他有选择性失忆情况，不知道以前他有没有经历过严重的痛苦和打击，有没有不愿意面对的人。
，鱼头还不吃，我去劝劝。你别去，你就让雨桐一个人待着吧。他现在认为，安琴阿姨的失忆是在有意逃避他这个儿子的存在，所以他对车祸这件事也一直无法释怀。这件事他都告诉你了。嗯，他跟我说，车祸之前，他跟他妈妈大吵过一架。这是雨桐最大的痛。没想到他会告诉你，小棉，过来一下，我有话跟你说。什么事啊？雨桐她有一个很爱的女朋友。女朋友，没错，他叫蒋子瑜，是雨桐爸爸，在医学院的学生。但后来中途退学，没有完成学业。雨桐第一次见到他的时候，不能自拔的爱上了他。可是，振华叔叔和安琴阿姨强烈反对。雨桐一直崇拜安琴阿姨，但为了蒋子瑜，爆发了前所未有的战争。你应该知道，雨桐很在乎他的手机，基本上是寸步不离。你知道为什么吗？因为里面存着蒋子瑜在他每年生日唱的生日歌。你手机忘在浴室进水了，我找人帮你修好了。你看看里面的东西还在不在？你怎么可以乱动人家东西呢？那现在蒋子瑜人在哪里？为什么他没有陪在雨桐身边？车祸之后。他就离开了。刚开始的时候没有任何消息，后来听说他参加了国际救援会，在东非边远地区做义工。而雨桐呢，这些年来他都没有再找女朋友，因为蒋子瑜才是他唯一爱的女人，也是他最大的痛。这些年来，他都没有再找女朋友，因为蒋子瑜才是他唯一爱的女人，也是他最大的痛。想留下来照顾你，我不用你照顾，别在我面前晃来晃去，好不好？走吧。可是我办不到。每次我有困倦的时候，你总是第一个出现，给我温暖，给我安慰，给我力量。雨桐，就让我留下来照顾你，好不好？对不起。不能答应这个请求。保留的沉默但是我被你的攻不知道。我有一千个、一万个理由，都不应该偷偷出来找你。可是，我就是没有办法看到你一个人难过，我还装作不闻不问，我没有办法把你一个人扔在这儿。为什么？为什么每一秒我都想见你？为什么我那么想要守在你身边呢？我
想念。想起从前的笑话。再管你们的事。从今天开始，小梅，我不再自作多情。其实，你什么都没有。今天你最喜欢的女孩，你最好的兄弟，也一起离开了你。好，我知道了。拜拜。叶总监，你怎么了？你好像每次不开心的时候，都喜欢到这里来啊！你不会要在这里坐到天亮吧？要不我叫车送你回去。哎，你和易小棉、北雨桐他们到底发生了什么？不要再跟我提那两个人。其实，我非常理解你现在的心情，我特别懂，被最信任的人。背叛之后的滋味，那种苦和痛，全都伤在自己的心上。我给过他们机会，相信他们。可是我真傻。像你这样自暴自弃也没有用啊。面对伤害我们的人，我已经学会了一件事情，就是变得强大。我绝不能让自己的眼泪平白无故的被风吹干，这是那场火灾教给我的。我们一定要变得强大。这个世上只有靠自己奋斗，才能让自己不再受伤。你想怎么做？这是老宅子的转让合同，安琪已经在上面签好字了。只要你也在上面签字，那个老宅子就完完全全的在我们手上。易小棉就会彻彻底底的失去他苦苦守候那么多年的东西。叶总监，这就是对易小棉的背叛最好的惩罚。